എഡ്യൂസ് ആപ്പിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിലെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ റിമെയിനിങ് പ്രോബ്ലംസും യൂണിഫോം ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ്റെ കുറച്ച് തിയറി പാർട്ടുമാണ് നമുക്കപ്പം ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ തവണ തന്നിരിക്കുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഡിറ്റർമിൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ എ സ്പ്രിക്കൽ ബോയിലർ വാൾ വിച്ച് ഈസ് ടു മീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്ക് സ്റ്റീൽ and k is equal to 58 watt per meter kelvin the outside surface of boiler wall is covered with the asbestos k is equal to 0.116 watt per meter kelvin 5 mm thick the temperature of outer surface and that of fluid inside are 50 degree celsius and 300 degree celsius respectively take inner film resistance as 0.0023 kelvin per watt അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിക്കൽ ബോയിലർ വാൾ ആണ് സ്പിരിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് സ്പിയറിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു മീറ്റർ ഉള്ള ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു വാളാണ് അതായത് ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് അപ്പം ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ടു മീറ്റർ ആണ് സോറി ടു മീറ്റർ അല്ല റേഡിയസ് വൺ മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോയിലറിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെന്റിമീറ്റർ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന്റെ ഇന്നർ റേഡിയസ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ അതായത് ഡയമീറ്റർ ടു മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാൾ ടിക് തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെന്റിമീറ്റർ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതായത് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ഈ തിക്നെസ് കൂടെ ചേർന്നാണ് ആർ ടു വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആർ ടു അതാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കെ വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഈ സ്റ്റീലിന്റെ കെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ബോയിലർ വാൾ ഇസ് കവേർഡ് വിത്ത് ആസ്പെറ്റോസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ സിക്സ് ഉള്ള വാട്ട് പെർ മീറ്റർ കെൽവിൻ ഉള്ള ആസ്പെറ്റോസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് പോർഷൻ ഔട്ടർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിക്കൺ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ആണ് മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ തിക്നെസ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർ ടു പ്ലസ് ഈ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ത്രീ കിട്ടും ആർ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ഇത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻ ആണ് ഇന്നർ ഫിലിം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ഫിലിം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നർ ഒരു ഹീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഔട്ടർ വാളിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു എച്ച് വൺ എ വൺ ടി ഐ മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് പറയും ഇന്നർ സർഫസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ടി വൺ ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ടുള്ള
ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ക്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ക്യൂ ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെൽവിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആണ് അതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്യൂഷൻ ഡയമെൻഷൻ കെൽവിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പിടികിട്ടുന്ന തന്നിരിക്കുന്ന ഫിലിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൺ ബൈ എച്ച് എ വൺ ബൈ എച്ച് എയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു സ്റ്റീൽ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിയർ ആണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റീൽ തിക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് ആസ്പെക്ടോസ് ഷീറ്റിന്റെ ഒരു തിക്കൻഡ് പാർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇന്നർ ഫിലിം റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷൻ ഫിലിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ബൈ എച്ച് ഐ എ ആണ് അപ്പൊ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടോട്ടൽ ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നർ ഫിലിമിന്റെ ടി ഐ ടി ഐ മൈനസ് ഔട്ടർ സർഫസിന്റെ ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആദ്യത്തെ കൺവെക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൺ ബൈ എച്ച് ഐ എ വൺ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പാർട്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് കെ എ ആർ വൺ ആർ ടു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെറ്റോസിന്റെ ആണ് അത് ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് കെ ബി ആർ ടു ആർ ത്രീ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോ വാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡൗട്ട് പോർഷൻസുകൾ വരും ഇന്നർ ഫിലിം റെസിസ്റ്റൻസ് പോലുള്ള ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നുന്ന പാർട്ട് വരും അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്തോട്ടും ഡയമെൻഷനകത്തോട്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലത്തെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനി യൂണിഫോം ഹീറ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ യൂണിഫോം ഹീറ്റ് ജനറേഷനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ പ്ലെയിൻ വാള് സിലിണ്ടർ സ്പിയർ എന്നീ പാർട്ടുകളാണ് പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസ് ചില കേസുകളിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കൂടുതലും ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലംസുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ ഓഫ് പ്ലെയിൻ വാളിന്റെ കേസ് ഇപ്പൊ പറയാം നമുക്കറിയാം പ്ലെയിൻ വാളിന്റെ കേസിൽ അതായത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ വാളിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോഡിൻ സിസ്റ്റം ആണ് അതിനകത്ത് ചില കണ്ടീഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സാമ്പിൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോഡിനേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡോ സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡോ ഐ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡോ ഐ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡോ ഐസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ ജി ബൈ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റോ സി ഡോ ടി ബൈ ഡോ സ്മാൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അസംഷൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും നേരത്തെ സെയിം അസംഷൻസ് തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സെപ്റ്റ് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ സീറോ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ അസംഷൻസും ഇവിടെ എടുക്കണം അതായത് വൺ ഡയമെൻഷൻ മാത്രമാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഇ സൈഡ് എന്നുള്ളത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റഡി കണ്ടീഷൻ ആണ് അതപ്പം ഡോ ടി ബൈ സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തിലേക്ക് മാറും ഡോ സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു ജി ബൈ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതായത് ടു ടൈംസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് അല്ല ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഫൈലിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും പക്ഷെ അതിനകത്ത് രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് കാണും സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ക്യു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഈ സി വണും സി ടുവും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റുകളാണ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസുകളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ഒരു കേസ് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് ബൗണ്ടറി സർഫസുകളുടെയും അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു പ
ടിഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ടി സി ടി ഡബ്ല്യു ഇസിക്കൾ ടു ടി ഡബ്ല്യു വൺ ഇസിക്കൾ ടു ടി ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സി വണ്ണും സി ടുവും നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് സി വണ്ണും സി ടുവിനും ഓരോ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസും ടി ഡബ്ല്യുവിൽ കിട്ടും ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൾ സർഫസിന് അതായത് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള വാൾ സർഫസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന കേസിലുള്ള വാൾ സർഫസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ടി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആംബിയൻ സർഫസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ടി എ അതിന് റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടി എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടി എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടി എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ എന്ത് വരും എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഈ ടി എ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എ പ്ലസ് ക്യു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ക്യു ജി എൽ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കെ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ കേസ് തന്നെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് പറയാം അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്ന ആ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൽ ബൈ ടുവിലാണ് കാരണം ഇതൊരു യൂണിഫോം ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്റേണൽ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് സെന്ററിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ് വരുന്ന വാളിലേക്ക് വരുന്നതോറും കുറഞ്ഞ യൂണിഫോം ആയിട്ടൊരു പരാബോളിക്ക് പോലെ കുറഞ്ഞു വരും അതാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കാണാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു അതൊരു പരാബോളിക്കിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് പരാബോളിക്കിന്റെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടുന്നത് എൽ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലാണ് അപ്പൊ എൽ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഈ രണ്ടെടുത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി മാക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ ടി എ വെച്ചുള്ള ഈ ടിയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി മാക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ടി എ പ്ലസ് ക്യു ജി ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു എച്ച് പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ പകുതി കാര്യം നമുക്ക് എളുപ്പമാകും കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ വന്നാലും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് എളുപ്പം ഏതെങ്കിലും മിസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ വാളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കേസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കേസ് ടു ബൗണ്ടറി സർഫസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു പോർഷനിലേക്ക് പോകാം അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബൗണ്ടറി സർഫസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ബൗണ്ടറി സർഫസിലെ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ടി ഡബ്ല്യു വൺ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടി ഡബ്ല്യു ടു അപ്പം ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടി ഡിക്കേഷൻ നോക്കാം T is equal to Q G by 2K K into L minus X plus T W2 minus T W1 divided by L into X plus T W1 എന്ന ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ അകത്ത് ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ടി മൈനസ് ടി ഡബ്ല്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ടി ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ജി എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു കെ ഇൻറ്റു ടു ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ടു ഡബ്ല്യു ടു എക്സ് ബൈ എൽ എൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എൽ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എൽ ഇത് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് ക്യു ജി എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു കെ ടി ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ടു മൈനസ് ടി ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൈമിനെ ഞാനിവിടെ ഇസഡിലേക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കാം അത് അതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിന് പകരം ഇസഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റാം ടി മൈനസ് ടി ഡബ്ല്യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ടി ഡബ്ല്യു ടു ഇതൊരു ഡയമെൻഷൻസ് നമ്പർ ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ആണ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എൽ സെയിം തന്നെ ഇവിടെ എഴുതുന്നു പ്ലസ് ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ വൺ മൈനസ് എന്നുള്ളത് വൺ പ്ലസ് ആവുന്നു എക്സ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയാം ഇസഡ് കൂടെ വരും ഇസഡ് എക്സ് ബൈ എൽ അപ്പൊ പഠിക്കാൻ
അവിടെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്ന വിഭാഗം അപ്പോൾ ആ ഫേസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി മാക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു കേസ് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് നോക്കുക അറിയാം ബി ആണ് പക്ഷെ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു സീറോ ടു മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിക്കൽ വാളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതൊരു പ്ലെയിൻ വാൾ തന്നെ ആവും പ്ലെയിൻ വാളിൻ്റെ കേസിൽ ലെങ്ത് ടു ബി ഉള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ വാളായിട്ടാണ് ഇതിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെയിം ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനകത്ത് ഇവിടെ എൽ ആയിരുന്നു ഇരുന്നു എല്ലിന് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതായത് ടി സിക്കൾ ടു ക്യു ജി ബൈ ടു കെ എൽ മൈനസ് എക്സ് എൻ ടു എക്സ് ടി ഡബ്ല്യൂ എന്നായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാമെന്നാണ് ഏതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എൽ മൈനസ് എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടി ഡബ്ല്യൂ ടി മാക്സിൻ്റെത് ക്യു ജി ബൈ എയ്റ്റ് കെ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി ഡബ്ല്യൂ സെയിം രണ്ട് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പം ക്യു ജി ബൈ ടു കെ ഇൻറ്റു ടു ബി മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടി ഡബ്ല്യൂ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ക്യു ജി ബൈ എയ്റ്റ് കെ ആണ് എയ്റ്റ് കെ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എൽ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ എല്ലിന് പകരം ബി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി ആണ് അപ്പോൾ ടു ബി സ്ക്വയർ ഇടുക ടു ബി സ്ക്വയർ ഇടുമ്പോൾ ഫോർ വരും ഫോറും ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ടു ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ ക്യു ജി ബൈ ടു കെ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി ഡബ്ല്യൂ അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആണ് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇൻസുലേറ്റഡിൻ്റെ കേസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് എന്താണോ അത് ബി ആണ് ആ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വാളോട് കൂടിയ ഒരു പ്ലെയിൻ വാളിൻ്റെ കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ലെങ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ എല്ലായിട്ട് അപ്ലൈ എല്ലായിട്ട് കൺസിഡർ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സിലിണ്ടറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സിലിണ്ടറിനകത്ത് എക്സ്പ്ലേഷൻ എളുപ്പമാണ് അതിനകത്ത് ക്യു ജി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് ഇത് ടി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിക്കൽ റോഡിനകത്തുള്ള ഔട്ട് സൈഡിൻ്റെ വാൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഔട്ട് സൈഡ് ഏറ്റവും ഔട്ട് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി എ ആണ് അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് കൺവെക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺവെക്ഷൻ കോവിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് സെൻറ്ററിലാണ് മാക്സിമം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫിഗർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അതായത് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടി സി ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ക്യു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ കെ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി വൺ എൽ എൻ ആർ പ്ലസ് സി ടു ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ താഴെ പറയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടെടുത്തുന്നത് അതായത് അറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ടി സിക്കൾ ടു അതായത് അതായത് സറൗണ്ടിങ് അതായത് സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് സർഫസിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി ഡബ്ല്യൂ സർഫസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് ഇനി അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യു ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോസ് ഹീറ്റ് ലോസ് ബൈ ഹീറ്റ് ലോസ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ അറ്റ് സർഫസ് അതായത് ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എത്ര ക്യു ജി ഉണ്ടാവുന്നു അതെല്ലാം എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഈ ക്യു ജി ഫുള്ള് എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് അപ്പോൾ ക്യു ജി സീക്കൾ ടു ക്യു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസംഷൻ എടുത്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണിത് ടി സീക്കൾ ടു ക്യു ജി ബൈ ഫോർ കെ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി ഡബ്ല്യൂ ടി മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ജി ബൈ ഫോർ കെ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി ഡബ്ല്യൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഈ ഒരു രണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കും ഇതുവരെ
സീറോയിലാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് ഓക്കെ സെൻറ്ററിലാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് ടി മാക്സ് അറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് തെറ്റി പോലും ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ടി മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി മാക്സ് അറ്റ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിലാണ് അപ്പം ക്യു ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് സ്പിയർ ആണ് അത് മറന്നുപോലെ സോളിഡ് സ്പിയർ ആണ് ആ സോളിഡ് സ്പിയർ ഇന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് സോറി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനിലേക്ക് കൺവെക്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ക്യു ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ലോസ് ബൈ കണ്ടക്ഷൻ എത്ര സർഫസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സർഫസിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഹീറ്റ് ലോ ഹീറ്റ് ലോസ് എത്രയാണോ അത് ആരുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ക്യു ജി ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കേസിൽ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആറിൽ വരുമ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മറ്റേനകത്ത് ഇത് സിക്സ് എന്നുള്ള ഇടത്ത് ഫോർ ആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ അത് ക്യു ജി ബൈ സിക്സ് കെ ആയി എന്ന് മാത്രം ഇവിടുത്തെ കേസിലും സെയിം തന്നെ സിക്സ് കെ സിക്സ് കെ ആയി ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ത്രീ എച്ച് ആയെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കേസിൽ ടു എച്ച് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രം അപ്പം ആ ഒരു ഒരു എന്ത് പറയുന്നത് സിമിലാരിറ്റി വെച്ച് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് തീയും പഠിക്കാം ഈ രണ്ട് തീയിലോട്ട് ടി മാക്സ് വരുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനകത്ത് സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടൈം അങ്ങ് പോകും ക്യു ജി ബൈ സിക്സ് കെ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി ഡബ്ല്യു ഇവിടുത്തെ കേസിലും ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ടൈം പോകും അപ്പം ക്യു ജി ബൈ സിക്സ് കെ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു ജി ബൈ ത്രീ എച്ച് ആർ പ്ലസ് ടി എന്ന് പറയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് യൂണിഫോം ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ടിയുടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് അതായത് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫോർ കെക്ക് വരാം അവിടെ സിക്സ് കെ ആവും ടു എച്ചിന് വരാം ഫോർ എച്ച് ആവും ത്രീ എച്ച് ആവും ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് വാളിൻ്റെ കേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെടുത്താൽ മതി ഡബിൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എല്ലിന് വരാം തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസുലേറ്റഡ് വാളിൻ്റെ ഡബിൾ ലെങ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ടിയുടെ ഇക്വേഷനും ടി ഈ രണ്ട് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കാരണം ഇതിനകത്തോട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി മാക്സിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഓവർ വ്യൂ കിട്ടിക്കാണും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ എഡ്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്